Thưa quý vị và các bạn, sau khi xảy ra vụ tai nạn rơi thang lòng khiến cho 3 người tử vong và 8 người khác bị thương, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc điều tra khám nghiệm hiện trường. Sau một ngày thu thập thông tin tài liệu chứng cứ có liên quan, cơ quan công an đã tạm đình chỉ thi công, đồng thời niêm phong các trang thiết bị máy móc có liên quan đến vụ việc này. Theo đại diện của chủ đầu tư cho biết, thang máy thi công còn gọi là vận thăng lồng, sản xuất năm 2016 tại Trung Quốc, được kiểm định là an toàn trong tháng 8 năm 2020, lắp đặt vào tháng 9 năm 2020 và thời hạn sử dụng đến tháng 8 năm 2021. Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, bộ xây dựng đang phối hợp để làm rõ vụ tai nạn. Trước đó vào lúc 13 giờ ngày 2 tháng 1, thang máy thi công tòa nhà Sở Tài chính tỉnh Nghệ An chở 11 công nhân và vật liệu cát lên khu vực tầng 6. Khi đến ngang tầng 4, cách mặt đất 16 m thì thang máy gặp sự cố rơi tự do, khiến 3 người tử vong và 8 người khác bị thương. Thưa quý vị, vào ngày 10 tháng 1 tới đây, tại Hà Nội, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tổ chức chương trình Mùa xuân cho em lần thứ 14. Chương trình nhằm mang đến cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn những món quà ý nghĩa, đồng thời tri ân các tổ chức cá nhân đã có những đóng góp hỗ trợ trẻ em trong năm qua. Thông qua những hoạt cảnh lắng động, khán giả sẽ hiểu về cuộc sống khó khăn của trẻ em. Những hoạt động hỗ trợ để hiện thực hóa những ước mơ giản dị của các em. Dự kiến chương trình lần này sẽ tiếp nhận khoảng 100 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Qua 13 lần tổ chức trước đó, chương trình Mùa Xuân cho em đã huy động hơn 1.200 tỷ đồng, hỗ trợ cho gần 1 triệu lượt trẻ em thông qua các chương trình, cấp học bổng, cung cấp hệ thống nước sạch, hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em bị dị tật xây dựng lớp học, nhà nội trú, giúp đỡ trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ, cứu trợ kịp thời cho các em vùng thiên tai, bệnh dịch. Sau khi một ca bệnh 65 tuổi nhập viện quân y 7A tại thành phố Hồ Chí Minh có kết quả dương tính lần đầu với virus SARS-CoV-2, cơ quan chức năng đã nhanh chóng khoanh vùng tạm thời cách ly nơi ở của người này cho đến khi có kết quả từ viện Baxter thành phố Hồ Chí Minh. Vào cuối giờ chiều nay, Bộ Y tế Việt Nam xác nhận ca bệnh này đã âm tính. Theo đó, bệnh nhân này nhập khoa cấp cứu bệnh viện 7A trong tình trạng là viêm phổi tăng huyết áp suy tim và được lấy mẫu gửi xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm lần đầu tại bệnh viện này cho kết quả là dương tính. Bệnh viện tiếp tục chuyển mẫu bệnh phẩm sang thực hiện xét nghiệm xác định tại viện Baxter thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Y tế xác nhận kết quả cả hai lần xét nghiệm đều cho âm tính, bệnh nhân không nhiễm COVID-19. Trước đó bệnh nhân ngụ thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28 tháng 12 năm 2020, ông xuất hiện triệu chứng ho sốt, mua thuốc tây gần nhà để uống. Vào ngày 29 tháng 12, ông đến phòng khám gần nhà, sau đó nhập viện cấp cứu tại bệnh viện Quân y 7A. Các bác sĩ nghi ngờ thực hiện khám sàng lọc, chẩn đoán bệnh nhân viêm phổi và thực hiện xét nghiệm Covid-19. Trước đó bệnh viện này đã được Bộ Y tế cấp phép thực hiện xét nghiệm khẳng định Covid-19. Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện tốt việc cách ly công dân nhập cảnh vào Việt Nam, đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Các cơ sở cách ly tự nguyện có thu phí cũng đã nâng cao trách nhiệm của mình, đồng hành cùng người tỉnh và người cách ly để phòng chống dịch một cách hiệu quả. Khách sạn Phát Linh, tọa lạc tại khu du lịch Bãi Cháy. Bình thường nếu không có dịch Covid-19 vào mùa cao điểm, khách sạn này luôn trong tình trạng cháy phòng. Tuy nhiên do dịch bệnh, đơn vị đang gặp khó và phải xin thành phố Hạ Long để làm điểm cách ly tự nguyện có trả phí. Giải quyết công ăn việc làm cho nhân viên và giá phòng cũng giảm một nửa so với niềm yết. Khách sạn đã dành 327 phòng để đón khách cách ly. Ngoài ra còn 17 phòng hỗ trợ cho lực lượng y tế và nhân viên. Chúng tôi đã được cái trung tâm y tế của thành phố Hạ Long là đến đây trực tiếp là đào tạo cũng đó sau đó thì chúng tôi lại tiếp tục là hướng dẫn cho tất cả các cái cán bộ công nhân viên là thực hành đóng vai trong các cái trường hợp đấy thì xử lý như thế nào tại khách sạn luôn có lực lượng an ninh túc trực 24 trên 24 nhân viên cũng được tập huấn đầy đủ các phòng luôn được dọn dẹp sạch sẽ chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị thiết yếu phục vụ cho người cách ly tự nguyện các phương án dự phòng cũng được khách sạn tính đến nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ nhân viên cũng như du khách. Trên địa bàn, chủ các khách sạn đều cam kết với chính quyền thành phố, chỉ phục vụ mục đích cách ly, phòng chống COVID-19, không phục vụ mục đích khác. Đảm bảo điều kiện sinh hoạt thiết yếu như điện, nước, khu vệ sinh, nhà tắm, đảm bảo không khí thoáng, phòng chống cháy nổ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của thành phố trong công tác đảm bảo an ninh an toàn tại đơn vị mình. Trong tình huống mà còn nhiều công dân nữa có nhu cầu ở các khách sạn còn lại thì chúng tôi sẽ huy động thêm nhân lực y tế từ bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, từ bệnh viện bãi cháy, bệnh viện sản nhi, vân vân và những c
của ngành y tế sẽ vào cuộc cho nên là các công dân yên tâm và nhân dân yên tâm khi mà các cái khách sạn cách ly tập trung uh, nộp phí đảm bảo hoàn toàn an toàn về vệ sinh an toàn thực phẩm an toàn về tránh lây chéo và an toàn về y tế tại các cái trung tâm này Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đã chuẩn bị phương án từ đầu đưa danh sách một số khách sạn trên địa bàn thành phố Hạ Long để công dân cách ly tự nguyện có trả phí với khả năng đáp ứng được trên 1.000 công dân có thể ở cách ly tập trung. Có đầy đủ lực lượng công an dân phòng giám sát y tế một ngày hai lần. Ngành y tế cũng đã thành lập ban để giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ cho các khách sạn các kỹ năng để phòng chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, sau khi nghiên cứu sản xuất và thử nghiệm thành công trong quy mô phòng thí nghiệm trên động vật, Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế gọi tắt là IVAC có trụ sở tại tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị Bộ Y tế cho phép thử nghiệm vaccine COVID-19 phòng COVID-19 trên người tình nguyện trong tháng 1 năm 2021 này. Đến nay, Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế là nhà sản xuất có tiến độ nghiên cứu vaccine COVID-19 nhanh thứ hai tại Việt Nam. Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế là một trong những đơn vị được Bộ Y tế chỉ định thực hiện công tác nghiên cứu điều chế vaccine. Sau thời gian nghiên cứu, các nhà khoa học của Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế đã sử dụng công nghệ nuôi cấy trên trứng gà có phôi để thực hiện quy trình sản xuất vaccine COVID-19. Đến nay, Viện đã sản xuất thử nghiệm thành công vaccine COVID-19 trên dây chuyền hiện có. Kết quả ban đầu cho thấy chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu. Cuối tháng 7 vừa qua, Viện đã gửi mẫu sang Mỹ để đánh giá độc tính trên động vật thí nghiệm chống dịch như chống giặc nên là tất cả phải cố gắng và về phía viện thì chúng tôi tập trung các nguồn lực ưu tiên để mà cho nghiên cứu phát triển cái vaccine covid này từ lúc bắt đầu chúng tôi bắt đầu cái hợp tác cho đến khi mà thiết lập được cái quy trình công nghệ thì nó mất khoảng độ 3 tháng cái tổ chức đối tác là tổ chức phát của mỹ họ hỗ trợ rất nhiều trong cái việc là tạo ra cái chủng mà chủng mà vector mang cái gen protein S của con sars cov 2 Cái sản phẩm này thì chúng tôi cũng đã đánh giá ở nhiều lần ở trên nhiều cái mô hình động vật thí nghiệm và cho kết quả về tính an toàn, tính sinh miễn dịch cũng như hiệu quả bảo vệ tốt. Sau khi thử nghiệm thành công trên các động vật thí nghiệm như chuột, thỏ, Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Đại học Y Hà Nội để thử nghiệm lâm sàng vaccine. Quá trình thử nghiệm vaccine sẽ diễn ra theo 3 giai đoạn. Dự kiến, Giai đoạn 1 sẽ triển khai trong tháng 1 năm nay. Tình nguyện viên tham gia thử nghiệm giai đoạn 1 bao gồm những người có độ tuổi từ 18 đến 59 tuổi, khỏe mạnh, không mắc bệnh nền và được sàng lọc kỹ, cùng những tiêu chí đặc thù khác. Nếu giai đoạn 1 diễn ra thuận lợi, sẽ tiến hành các bước tiếp theo. Có khoảng độ 150 đối tượng sẽ tham gia thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1. Nó chia thành nhiều cái nhóm khác nhau với các cái liều lượng và cái cách thức pha chế khác nhau. Cái giai đoạn này thì nó diễn ra khoảng độ trong vòng khoảng độ 2 tháng. Thế và chúng tôi trong cái thời gian thực hiện cái giai đoạn 1 này thì chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành cái bước chuẩn bị cho giai đoạn 2. Đương nhiên thì nó cái giai đoạn 1 này thì chúng ta cũng không phải tiêm một lúc 150 người đâu mà sẽ có những cái nhóm tiên phong tiêm trước và sau đó thì tự tiêm liều từ thấp lên cao dần. Nếu như là mọi việc diễn ra thuận lợi thì cuối năm nay thì chúng tôi hoàn thành tất cả các thử nghiệm trên người. Thì ngay sau đó thì vaccine có thể nếu như là được cấp phép thì có thể sản xuất đại trà ngay. Theo kế hoạch, quy trình thử nghiệm vaccine Covivac sẽ được thực hiện tại Đại học Y Hà Nội vào cuối tháng 1 